எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது நீர் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் நீர் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது இந்த கட்டுரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி இந்து தமிழ் நாளிதழில் எடிட்டோரியல் பேஜில் வந்து வெளிவந்தவை இதை வந்து இந்த கட்டுரை எழுதினவர் கே அசோக் வர்தன் ஷெட்டி நீர் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் சென்னை மாநகரத்துக்கும் பிற நகரங்களுக்கும் தேவையான அளவு சுத்தமான நீரை வழங்குவது ராக்கெட் அறிவியல் அல்ல இதை சாத்தியமாக்குவது கொள்கைகளும் தொழில்நுட்பங்களும் தான் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாகவே இதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இருந்தும் இலக்கை ஏன் நம்மால் அடைய முடியவில்லை நீண்டகால திட்டமிடலை மறந்துவிட்ட நிர்வாக அமைப்புகள் பலவீனமான அரசியல் மன உறுதி ஒழுங்குமுறைகளை திறம்பட செயல்படுத்த இயலாமை வழங்குதல் மற்றும் தேவை மேலாண்மை இரண்டுக்குமான முக்கியத்துவம் பொதுமக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் தோல்வி என்று அதற்கான காரணிகளை வரிசைப்படுத்தினால் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்லும் அதாவது சென்னையில சென்னையின் சராசரி ஆண்டு மழை பொழிவு சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு மில்லிமீட்டர் தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளாகவே வறட்சி மட்டுமல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தொடர்ந்து இருநூறு நாட்களுக்கு மேலாக ஒரு சொட்டு மழை கூட பெய்யவில்லை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் மாதத்தில் சென்னையின் முக்கிய நீர்வளங்களான செம்பரம்பாக்கம் புழல் ஏரி பூண்டி சோலாவரம் ஆகிய ஏரிகள் முற்றிலும் வறண்டு போனதால் சுழிய தினத்தை அதாவது டே ஜீரோ சென்னை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது இதுவரை சந்தித்திராத குடிநீர் பிரச்சனையில் சிக்கி சென்னையின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது அதாவது சென்னையின் முக்கிய நீர்வளங்கள் என்னென்ன செம்பரம்பாக்கம் ஏரி புழல் ஏரி பூண்டி ஏரி சோழவரம் ஏரி அடுத்தது சென்னை எதிர்கொண்ட நீர் நெருக்கடி சென்னை பெருநகரில் வாழும் எழுபத்தைந்து லட்சம் மக்களுக்கு சென்னை பெருநகர நீர் வளங்கள் வாரியம் நாளொன்றுக்கு சுமார் எட்நூத்தி முப்பது மில்லி லிட்டர் குடிநீர் விநியோகிக்கிறது இந்த மொத்த அளவில் சென்னையின் நான்கு நீர்வளங்கள் மற்றும் வீராணம் உள்ளிட்ட மேற்பரப்பு நீரின் பங்கு அறுபத்தைந்து சதவீதம் நிலத்தடி நீரின் பங்கு ஒன்பது சதவீதம் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலங்கள் நிலையங்களின் பங்கு பதினாறு சதவீதம் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட கழிவு நீரின் பங்கு பத்து சதவீதம் அதாவது சென்னைக்கு எந்தெந்த வகையில வந்து நீர் கிடைக்குதுங்கிறத பத்தி நம்ம இந்த பேரகிராப்ல பார்த்தோம் என்னன்னா அதாவது மேற்பரப்பு நீரின் பங்கு வந்து அறுபத்தைந்து சதவீதம் நிலத்தடி நீரின் பங்கு வந்து ஒன்பது சதவீதம் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் பங்கு வந்து பதினாறு சதவீதம் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட கழிவு நீரின் பங்கு வந்து பத்து சதவீதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் மாதத்தில் வழங்கிய நீரின் அளவு கிட்டத்தட்ட சரிபாதியாக குறைந்தது வீராணமும் இரண்டு கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும் இல்லாமல் போயிருந்தால் நிலைமை மோசமாயிருக்கும் மழை நீர் சேகரிப்பு சென்னையை சென்னையை சுற்றியுள்ள நீர்நிலைகளை மறு உருவாக்கம் செய்வது குறித்து மட்டுமே ஊடக விவாதங்கள் தங்கள் கவனம் செலுத்துவதில் சென்னையின் குடிநீர் சிக்கலின் முழுமையான சித்திரம் மறைந்து போனது அடுத்தது நிலத்தடி நீர்மட்ட உயர்வு நிலத்தடி நீர்மட்ட உயர்வு வெள்ளத்தடுப்பு போன்றவற்றுக்கு முன் சொன்ன இரண்டு முயற்சிகளும் பெரும் உதவி புரியும் என்பதிலும் அவற்றை தீவிரமாக முன்னெடுத்து செல்வது அவசியம் என்பதிலும் எவ்வித ஐயமும் இல்லை ஆனால் பருவம் தவறிய மழை மழை பற்றாக்குறையால் ஏற்பட ஏற்பட்ட தீவிரமான நெருக்கடியை தீர்க்க இவை மட்டும் உதவாது பருவநிலை சார்ந்திராத நீர்வளம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் அனுபவம் நமக்கு ஏதாவது கற்று தந்திருக்குமேயானால் அது தற்போதைய பருவநிலை மாற்ற காலகட்டத்தில் வெறும் மேற்பரப்பு நீரையும் நிலத்தடி நீரையும் மட்டும் சார்ந்திருக்க கூடாது என்பதுதான் அதாவது நாம வந்து நிலத்தடி நீரையும் மேற்பரப்பு நீரை மட்டும் சார்ந்திருக்க கூடாது ஒவ்வொரு டைமும் பருவநிலை மாறும்போது அப்ப நாம புதி புதிதா நீர் ஆதாரங்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இப்போது உருவாகியுள்ளது பருவநிலையை சார்ந்திராத நீர் வளங்களான என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு கழிவு நீர் மறுசுழற்சி ஆகிய இரண்டு முக்கியமான வளங்களின் பங்களிப்பை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மொத்த நீர் வளங்களில் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தைந்து சதவீதம் வரை விரிவுபடுத்துவதிலும் அதை தொடர்ந்து தக்க வைப்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதாவது மேற்பரப்பு நீரை மட்டும் நம்பி இல்லாம நிலத்தடி நீரை மட்டும் நம்பி இல்லாம இப்ப கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு அதே மாதிரி கழிவு நீர் மறுசுழற்சியில கிடைக்கக்கூடிய சுத்திகரிப்பு நீர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள்ல அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல மொத்த நீர் வளங்களில் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தஞ்சு சதவீத அளவுக்கு விரிவுபடுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி 
சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்க நூத்தி ஐம்பது எம்எல்டி மற்றும் நானூறு எம்எல்டி திறன் கொண்ட மேலும் இரண்டு கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது இப்பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட வேண்டும் தொடக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களுக்கு கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு மூலமாகவும் பிற பகுதிகளுக்கு காவிரி வைகை தாமிரபரணி போன்ற ஆறுகளில் இருந்தும் குடிநீர் வழங்கும் வகையில் திட்டமிட வேண்டும் அதாவது தமிழ்நாட்டின் கடலோரத்தில் இருக்கிற மாவட்டங்களுக்கு கடல் நீர் மூலமாகவும் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு காவிரி ஆறு வைகை ஆறு தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்தும் குடிநீர் வழங்கும் வகையில் திட்டமிட வேண்டும் அடுத்தது கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு முறைக்கு ஆகும் அதிக செலவு குறித்தும் கடல் நீரால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரங்களுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தான விமர்சனங்களுக்கும் மிகைப்படுத்தப்படுபவை என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டியுள்ளது ஏனெனில் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் பயன்படுத்தும் புதிய எதிர் ஜவ்வோடு பரவல் அதாவது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் தொழில்நுட்பமானது முந்தைய அனல் வடிப்பாலை தெர்மல் டிஸ்டிலேஷன் தொழில்நுட்பத்தை விட மிகவும் செலவு குறைந்ததாகவும் அதிக திறன் கொண்டதாகவும் உள்ளது அது மட்டுமில்லாமல் குறைவான மாசு வெளியேற்றம் கொண்டுள்ளதும் இத்தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து மேம்பட்டு வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே மாதிரி துறைமுகங்கள் அனல் மின் நிலையங்கள் அணு மின் நிலையங்கள் பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றால் பல கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை கடல் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அதனுடன் ஒப்பிடுகையில் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு கடலினுடைய முன்பகுதியின் முன்னூறு மீட்டர் தொலைவுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் வெளியிடும் உப்பு உப்பு நிறைந்த கழிவு நீர் கூட கரையிலிருந்து ஐநூறு மீட்டர் தொலைவுக்குள்ளாகவே வெளியிடப்படும் இது மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கப் போவதில்லை ஏனெனில் மீனவர்கள் கடலுக்குள் பல கிலோமீட்டர் தொலைவு சென்றே மீன் பிடிப்பர் உப்பு நீரின் உப்புத்தன்மையை சகித்துக் கொள்ளும் உணவு தீவன பயிர்களை வளர்ப்பதற்கும் மீன்களை வளர்ப்பதற்கும் ஆராய்ச்சி நடந்து வருகிறது இதன் மூலம் உப்பு நிறைந்த கழிவு நீரை கடலுக்குள் செலுத்த வேண்டிய அவசியத்தை தவிர்க்க முடியும் அதே மாதிரி மறுசுழற்சி நீரின் பயன்பாடு நாம் பயன்படுத்தும் தண்ணீரை தண்ணீரில் சுமார் எண்பது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா கழிவு நீராக மாறுகிறது இந்திய நகரங்களின் ஒட்டுமொத்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு திறன் வந்து முப்பது சதவீதம் அதுவே சென்னை பெருநகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது இருப்பது ஓரளவு ஆறுதல் தரும் விஷயம் பலவீனமான கண்காணிப்புகள் காரணமாக தொழிற்சாலை கழிவு நீர் கூட ஒரு உரிய முறையில் சுத்திகரிக்கப்படாமல் ஆறுகள் ஏரிகள் போன்ற நீர்நிலைகளில் கொண்டு கலக்கப்படுகிறது இதன் விளைவாக நீர்நிலைகள் மிகவும் மாசுபடுவதன் சுகாதார கேடுகளும் ஏற்படுகின்றன எழுபது சதவீதம் நீர் கலப்படமாக இருப்பதால் இந்தியாவின் குடிநீரின் தரம் மோசமானதாக இருக்கிறது அதாவது நாம் இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது சதவீத நீர் வந்து கலப்படமாக இருப்பது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் குடிநீரின் தரம் மோசமானதாக இருக்கிறது அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான உலக குடிநீர் தரவரிசை பட்டியலில் நூத்தி இருபத்தி இரண்டு நாடுகளில் இந்தியா வந்து நூத்தி இருபதாவது இடத்தில் உள்ளது என்பது நமது சூழல் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துவதற்கு இதுவே உதாரணம் அடுத்தது கழிவு நீர் மறுசுழற்சி மற்றும் மறு உருவாக்கம் என்பது சுற்றுச்சூழல் சுகாதார காரணங்களுக்காக மட்டுமல்லாமல் பருவநிலையை சார்ந்திராத ஒரு முக்கிய நீர்வளம் என்ற அம்சத்திலும் முக்கியத்துவம் கொண்டதாக திகழ்கிறது இந்த முறை கடல் நீர் சுத்திகரிப்புடன் ஒப்பிடுகையில் அதிக ஆற்றலும் திறனும் கொண்டது மட்டுமின்றி சிக்கனமானதும் கூட சென்னை பெருநகரில் வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீரில் வெறும் முப்பது சதவீதம் மட்டுமே மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்தினால் கூட இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல்டி தண்ணீர் கூடுதலாக கிடைக்கும் அடுத்தது உளவியல் தடையை போக்குவோம் பொதுவான குடிநீர் தரத்தை காட்டிலும் மறுசுழற்சி நீர் தூய்மையானது வீடுகளின் மொத்த நீர் பர நீர் பயன்பாட்டில் அறுபது சதவீதம் நீர் சமையல் அல்லாத பயன்பாட்டுக்கானது ஆனால் இதற்கு கூட மறுசுழற்சி நீரை பயன்படுத்துவதில் பொதுமக்கள் மத்தியில் உளவியல் சிக்கலும் ஒருவித தயக்க மனோபாவமும் காணப்படுகிறது சிங்கப்பூர் இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டது போன்று இந்த உளவியல் தடையை வெற்றி கொள்ள இங்கும் அதாவது நம்ம ஊரிலும் மறுசுழற்சி நீரின் பயன்பாடு குறித்து பொதுமக்களுக்கான தொடர் விழிப்புணர்வு கல்வியை மேற்கொள்வது அவசியம் அதே மாதிரி தொழிற்சாலைகள் கட்டுமான பணிகள் தோட்ட தொழில்கள் புல்வெளி பராமரிப்புகள் விடுதிகள் மருத்துவமனைகள் பெரிய அடுக்கு குடியிருப்புகள் போன்றவற்றில் குடிநீர் அல்லாத தேவைகளுக்கு மறுசுழற்சி நீர் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அதாவது மிகவும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகளுக்கு கட்டுமான பணிகளுக்கு தோட்ட தொழில்கள் புல்வெளி பராமரிப்புகள் விடுதிகள் மருத்துவமனைகள் பெரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் போன்றவற்றிற்கு பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கிற நீர் இல்லாமல் மறுசுழற்சி செய்யும் நீரை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி உலகளவில் வேளாண்மை தொழிற்சாலை வீடுகளுக்கான நீர் பயன்பாடு முறையே எழுபது சதவீதம் இருபது சதவீதம் 
பத்து சதவீதம் ஆகும் உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மைக்கு எழுபது சதவீதம் பயன்படுத்துகிறோம் தொழிற்சாலைக்கு வந்து இருபது சதவீதம் வீடுகளுக்கான நீர் பயன்பாடு வந்து பத்து சதவீதம் பயன்படுத்துகிறோம் இந்திய வேளாண்மைக்கான நீர் பயன்பாடு உலக சராசரியை விட அதிகமாக உள்ளது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தைந்துலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து வேளாண்மைக்கே நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் சென்னை பெருநகர பகுதிகளில் கூட வேளாண்மைக்கான நீர் பயன்பாடு எண்பது சதவீதமாக உள்ளது ஊடக விவாதங்கள் வீடுகளுக்கான குடிநீர் பயன்பாடு குறித்து மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றன ஆனால் வேளாண்மை மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர் பயன்பாட்டை குறைப்பதில் தான் நாம் முதன்மை கவனம் செலுத்த வேண்டும் நீர் பயன்பாட்டை குறைப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் மின் சேமிப்பு கணிசமானது இதன் மூலம் வெளியேறும் கழிவு நீரின் அளவை நம்மால் குறைக்க முடியும் அதே மாதிரி மாற்று நீர் மேலாண்மை அவசியம் மேற்ப மேற்பரப்பு நீர் நிலத்தடி நீரை வீணடிப்பது போன்ற திறனற்ற நீர் மேலாண்மையால் இந்தியாவில் அறுபது சதவீத பாசன நீர் வீணாகிறது இதனால் வேளாண் விளைச்சல் ஓரளவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பயன்படுத்தும் நீர் அளவை குறிக்கும் நீர் முத்திரை அது பேர் வாட்டர் இம்பிரின் உலகின் மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் மிக அதிகம் நம்ம எந்த மாதிரி வந்து நீரை பயன்படுத்தணும்னா நுண்ணீர் பாசனம் சொட்டு நீர் பாசனம் போன்ற முறைகளை பயன்படுத்தி நீர் பயன்பாட்டை குறைத்து ஒரு ஒரு சொட்டு நீருக்கு அதிக விளைச்சல் பெறும் வண்ணம் விவசாயிகளை அரசு ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு வந்து நீர் தேவை வந்து கொஞ்சம் குறையும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி செய்ய அதிக அளவு நீர் தேவை ஏற்படும் அரிசி பருத்தி சர்க்கரை மாட்டிறைச்சி போன்ற வேளாண் கால்நடை உற்பத்தி பொருட்களில் பொதிந்துள்ள மறை நீரின் அதாவது வெர்ச்சுவல் வாட்டர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அளவு இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் வீடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் நீரின் மொத்த அளவை விட நான்கு மடங்குகள் அதிகம் அதாவது அதிக நீரை உட்கொள்ளும் அதாவது அதிக நீர் தேவைப்படும் அரிசி பருத்தி சர்க்கரை மாட்டிறைச்சி போன்ற வேளாண் கால்நடை உற்பத்தி பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் வீடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் நீரின் மொத்த அளவை விட நான்கு மடங்குகள் அதிகம் எனவே அதிக நீர் தேவைப்படும் பயிர்களை விட குறைவான நீர் தேவைப்படும் பயிர்களை பயிரிடும் பயிரிடும் முறைக்கு நாம மாறணும் அதாவது தண்ணி வந்து எந்த பயிர் வந்து அதிகமா உறிஞ்சுதோ அந்த பயிரை நம்ம பயன்படுத்தாம தண்ணி வந்து எதுல வந்து சேமிக்க முடியுமோ அந்த குறைவான தண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து விளைச்சலை தரக்கூடிய பயிர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் அதை வந்து அரசு வந்து விவசாயிகளிடம் வலியுறுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி உணவு பயிர் அல்லாத பிற பயிர்களின் பாசனத்துக்கு மறுசுழற்சி நீரை பயன்படுத்தும்படியும் வலியுறுத்த வேண்டும் இது குறித்து ஒருமித்த அரசியல் கருத்து உருவாக்கப்படுவதும் அவசியம் தொழில்துறை பயன்படுத்தும் நீரில் எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் அனல் மின் நிலையங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றன அதாவது தொழில்துறையில பயன்படுத்தும் நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி சதவீதம் வந்து அனல் மின் நிலையங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன பொறியியல் துணி உற்பத்தி காகிதம் இரும்பு உற்பத்திக்கான தொழிற்சாலைகள் போன்றவை நீரை அதிகம் பயன்படுத்தும் பிற முக்கிய தொழில்துறைகள் இந்தியாவில் வேளாண்மை துறையை போன்றே தொழில்துறையிலும் நீர் பயன்பாட்டு திறன் உலகிலேயே குறைவு தொழிற்சாலைகள் நீரை அதிகம் பயன்படுத்தும் பொழுதுடன் நீரை மாசுபடுத்தவும் செய்கின்றன கழிவு நீர் வெளியேற்றத்துக்கான சுழியின் அளவு ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ் வழிகாட்டு விதிமு விதிகளை சமரசமின்றி நடைமுறைப்படுத்துவதுடன் தாமாக உற்பத்தி செய்தோ அல்லது அரசு அமைப்புகளிடம் கொள்முதல் செய்தோ தொழிற்சாலைகள் மறுசுழற்சி நீரை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதாவது தொழிற்சாலைகள்ல அதிகம் வந்து பயன்படுத்துற நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாசு அடைஞ்சு வெளியில வருது அதனால வந்து நிலத்தடி நீருக்கும் வந்து கேடு ஏற்படுது அதனால வந்து தொழிற்சாலைகள்ல வந்து எந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும்னா அந்த நீரை வந்து மீண்டும் மறுசுழற்சி செஞ்சு அதை வந்து மீண்டும் தொழிற்சாலைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அரசு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்ல வேண்டும் அதே மாதிரி கட்டாயப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பல பெரிய நிறுவனங்கள் நீர் பராமரிப்பு மறுசுழற்சி முறைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் நமது நீர் முத்திரை அளவை தற்போது வெகுவாக குறைத்து வருகின்றன சிறிய நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களும் இதை பின்பற்றப்பட வேண்டும் அடுத்தது இலவச தண்ணீர் கூடாது அதே மாதிரி இலவசமாக அல்லது அதிக மானியத்துடன் கூடிய நீர் விநியோகம் என்பது தொடர்ந்து சாத்தியமல்ல ஏன்னா வந்து நாம் பயன்படுத்தும் நீரின் அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை மழை பொழிவு வந்து வருஷ வருஷம் வந்து குறைந்து கொண்டே வருது அதே மாதிரி நம்ம அதிகமாக வந்து நீரை வந்து வீணாக்கக்கூடாது அதனால வந்து இலவசமாக கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி இலவசமாக அல்லது அதிக மானியத்துக்கூட மானியத்துடன் கூடிய நீர் விநியோகம் என்பது தொடர்ந்து சாத்தியமல்ல இதனால வந்து குடிநீர் வளங்களை போன்றே குடிநீர் தேவையும் முறையாக நிர்வகிப்பது அவசியமானது தண்ணீருக்கு உரிய கட்டணம் நிர்ணயிப்பதே சிறந்த மேலாண்மை அதாம அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெரு நகரங்களில் இவ்வளோ நீர் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த சார்ஜ் ஏற்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த தண்ணீரை வந்து முறையாக பயன்படுத்துவாங்க இப்போ சென்னையில் மேலா
தண்ணீர் கட்டண மீட்டர் பொருத்தப்பட்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது இப்ப தற்போது வந்து தொழிற்சாலைகள்ல வணிக நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு தண்ணீர் கட்டண மீட்டர் பொருத்தப்பட்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது வீட்டு உபயோகிப்பாளர்கள் பெரிதும் மானியம் அளிக்கப்பட்டு ஒரே சீராக நிர்ணயிக்கப்படும் கட்டணம் செலுத்துகிறார்கள் சென்னை பெருநகரமும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிற உள்ளாட்சிகளும் தண்ணீர் கட்டண மீட்டர் பொருத்தாமல் நீர் விநியோகத்தில் நேரிடும் நீர்கசிவு நீர் திருட்டு ஆகியவற்றை கண்காணிக்க முடியாது உலகம் முழுவதும் நீர் இழப்பின் சராசரி முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் ஆகும் ஆனால் சென்னையில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் இருபது சதவீதம் மட்டும் என்ற சென்னை பெருநகர நீர் வளங்கள் வாரியத்தின் கூற்று நம்பத்தகுந்ததல்ல சிங்கப்பூர் இஸ்ரேல் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் நீர் இழப்பு பத்து சதவீதத்துக்கும் குறைவாக இருந்தாலும் அவை பல வளர்ந்த நாடுகளில் கூட முப்பது சதவீதமாகவும் பல வளரும் நாடுகளில் ஐம்பது சதவீதமாகவும் உள்ளன எனவே சென்னையின் இழப்பு அறிவிக்கப்பட்டதை விட அதிகமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வீடுகளில் தண்ணீர் கட்டண மீட்டர் பொருத்துவது சாத்தியமில்லை என்று கருதினால் சென்னை சென்னை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பல உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலமாக சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் இருந்து தனிப்பட்ட குடியிருப்பு பகுதிகள் தெருக்கள் வரையான விநியோக இணைப்புகளில் ஆங்காங்கே மீட்டர் பொருத்தி பராமரிக்கலாம் இதன் மூலம் எங்கெங்கு நீர் இழப்பு ஏற்படுகின்றன அதாவது யாரார் வந்து நீரை வந்து முறையா பயன்படுத்தாம வீணடிக்கிறாங்க என்பது நமக்கு தெரிய வரும் துல்லியமாக அறிந்திட முடியும் இது முக்கியமானது மட்டுமல்ல அவசியமானதும் கூட நீர்கசிவு நீர் திருட்டு மூலம் சுமார் நாற்பது சதவீதம் இழப்பு நேர்வது தெரிய வரும் போது விநியோகத்தை அதிகரிப்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது அர்த்தமற்றது என்பது புலப்படும் மற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் இது பொருந்தும் சென்னையில் கடும் வறட்சிகள் அதிக வெள்ளங்கள் ஏற்படும் போது தண்ணீர் பிரச்சனையில் ஆர்வம் காட்டுகிறோம் நெருக்கடி தீர்ந்ததும் அமைதி அடைந்து வருகிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மழை காலங்களில் அதிக மழை பெய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது வெள்ளங்கள் ஏற்படும் போது நம்ம அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம் அதே மாதிரி தண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கடும் வறட்சி ஏற்படும் போது தண்ணியை பற்றி யோசிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம வந்து மற்ற நாட்களில் வந்து நம்ம யோசிக்கிறது நம்ம அதாவது வருடம் முழுதும் நீரை பற்றி யோசிக்கும் போது அதில் வந்து அதிக கவனம் செலுத்தும் போது நம்ம நீரை வீணடிக்க மாட்டோம் நீரை பத்தின புரிதல் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால வந்து எப்பவுமே வந்து நீரை எப்படி வந்து நம்ம வந்து தகுந்த முறையில பயன்படுத்தணும் வீணடிக்க கூடாது அதே மாதிரி சமீபத்திய நீர் நெருக்கடி நமது அதிகாரிகளை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி அவர்களுக்கு சிக்கலின் தீவிர தீவிரத்தை உணர்த்தி இருக்கும் என்று நம்பலாம் முன்கூறிய பரிந்துரைகளை கருத்தொற்று முயுடன் திட்டமிட்டு நடைமுறைப்படுத்தும் போது சென்னையின் நீர் நெருக்கடியை எதிர்கொள்வது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்காது இந்த கட்டுரை வந்து எழுதுனவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கே அசோக் வர்தன் ஷெட்டி ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி இந்த கட்டுரை வந்து தி இந்து தமிழ் நாளிதழிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை நம்ம சேனல் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல வந்து இதை வந்து நான் நான் வந்து தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க இது மாதிரி உங்களுக்கு கட்டுரை வேணும்னா அதாவது எடிட்டோரியல் பேஜ்ல இருக்கிற கட்டுரை வந்து தொடர்ந்து வேணும்னா நீங்க வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க இல்ல எனக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா வந்து நீங்க அதையும் தெரியப்படுத்தலாம் அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து தினசரி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எடிட்டோரியல் பேஜ்ல வரக்கூடிய கட்டுரைகளை நான் தொகுத்து வழங்கலாமா வேண்டாமா என்பது பற்றி நான் முடிவெடுப்பேன் அதனால வந்து உங்களுக்கு இந்த நீர் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டுரையை கே அசோக் வர்தன் ஷெட்டி அவர்கள் அவர்கள் தான் இந்த கட்டுரையின் ஆசிரியர் இது வந்து த இந்து தி இந்து தமிழ் நாளிதழில் வெளிவந்தவை இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல நீர் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி